mutluydu dedem. Bütün emekli aylığını pazarda kaçta göz arasında harcamıştı. Bir kilo tütün, bir takım iç çamaşırı, tulum peyniri, ekmek almış, rakı da içmişti. Ve şimdi içtiği rakı sallıyordu kendisini. Gıcırdayan sedirinde oturmuş, tembel tembel, pantolonunun düğmelerini, kundura bağlarını çözüyor, bir yandan da burnunun dibinden ne keyifli ne de acılı bir şarkı mırıldanıyordu. Hem keyifli hem de acılı olan bu şarkı eski Kintolar, Tiflis'inden özenle korunmuş bir anıydı. Dedem gençliğini Tiflis'te, tıpkı emekli aylığını bizim kasabanın pazarında harcadığı gibi harcamıştı. ''Bırak şu şarkıyı dede!'' diye bağırdım. ''Niye? İç sütü emmiş bacaksız. Şarkı söyleme!'' dedim. ''Ağlamaklı oluyorum.'' Ağlamaklı oluşum şarkının ağlatıcılığından değildi. Ne acılıydı şarkı ne de şen. Hem acılı hem şen basbayağı bir şarkıydı. Kintolar elma var elma diye bağırarak elma satarken söylenirdi. Şunun için ağlamaklı oluyordum ki tek torunu ve onun değişiyle ailemizin tek umudu ben olduğum halde bütün emekli aylığını son meteliğine dek harcamış da beni hiç düşünmemişti. Yalnızca içtiği rakının parasıyla eve 5-6 tane iri nar getirebilir, bu da benim şimdi gözümün doyması için yeterdi. Biliyor musunuz? Ben masallar uydururum. Yani uydurmam da anlatırım. Daha doğrusu anlatmam da görürüm. Uydurduğum, anlattığım masalları. Ve o masallarda hep nar olur. Nar yalnızca meyve değil, masaldır da. Narın o bir sürü taneleri, o parlak, kırmızı taneleri, elmas parçalarıdırlar, mavi zümrüttürler. Elmasla zümrüte nerede rastlanır? Masalda elbet. Zaten kaç gündür hep meyve dükkanına gidip, Yığılmış narlara bakıyorum. Kafamda bütün onlarları soyup tanelerinden bilezik, gerdanlık yapıyorum. Bugün satıcı müşterilerin iştahını kabartmak için olacak kocaman bir nar kesmiş ve suyunu kan gibi suyunu damla damla tezgahın üstüne dökmüştü. Öyle parlıyor, öyle çekiyordu ki insanı o kırmızı damlalar. Dayanamayıp parmağımı yavaşçacık yaklaştırdım sürüp ağzıma götürmek için. Ama damlalar donmuş, buz kesilmişlerdi. Ağlamaklı oluyorsan ağla dedi dedem. İnsanın ağlaması gelirse ağlamalı. Canı yemek isterse yemeli. İçmek isterse içmeli. Şimdi çıplaktı. Tütün, tulum peyniri ve ekmekle birlikte pazardan getirdiği yeni donla iç gömleğini giyinmeye çabalıyordu. Ben korkuyla herhalde o donla gömlek şimdi ölmüş olan birisinindir diye düşündüm. Yoksa neden satsınlardı pazarda? O ölmüş adam bu gece veya yarın dedemin gözüne görünüp Çamaşırlarını ister diye düşündüm. Ne yanıt verecekti? Ve acıdım dedeme. Bağışladım da kendisini bana nar almadığı için. Ama yine de ağlamak geliyordu içimden. Çünkü birden geçirdiğim o bütün acılar aklıma gelmişti. Durup dururken ortalıktan yetiveren annemi anımsadım. Onun gittiği akşam evde benimle babamın yalnız olduğumuzu anımsadım. Birbirimizle konuşmuyor, birbirimizin yüzüne bakmıyorduk. Ben bardağıma şeker atmış, küçük bir kaşıkla çayı karıştırıyordum. Uzun uzun karıştırıyordum. Kaşık bardağın içine çarpıyordu boyuna. Babam 
Oyunumu bitirmemi bekliyordu. O da çayını karıştırmalıydı. Şeker çoktan erimişti. Ama ben daha karıştırıyordum. Bardağı çınlatıyor, şarkı söylüyordum. Babam, kaşığı vermez misin? diye sormak zorunda kaldı. Hayır. İyi, dedi babam ve çayını karıştırmadan içti. Baktım yüzüne. Ne gördüğümü bilmiyorum. Ama ağladığımı anımsıyorum. İnsan kuş gibi yaşamalı, dedi dedem. Yemek istiyorsan ye. İçmek istiyorsan iç. Şarkı söylemek istiyorsan söyle. Kapı vurulmadan açıldı ve komşumuz dul kadın Varte kolları sıvalı içeri girdi. Üstünden buğu çıkıyor, sabun kokuyordu. Anladım ki beni yıkamaya gelmiş. Haydi haydi çabuk dedi Varte. Su soğuyor, yıl sona eriyor. Kirli kirli yeni yıla girilmez balam. Sonra bütün yıl kirli kalırsın bala. Haydi çabuk çabuk. Giysilerimi kendisi çıkardı. Kucakladı beni ve götürüp tekneye bıraktı. Kuru kuru parmaklarıyla kollarımı, sırtımı, boynumu keselerken bana derimi sıyırıyor gibi geliyordu. Başıma kaynar su döküyordu ve ben acıdan mı, suyun sıcaklığından mı bilmem ağlıyordum. O ananın gözlerinin ışığı sönsün, ayakları kırılsın bala diye iliniyordu. Varte ve derimi sıyırıyor, başımı harçlıyordu. Ve artık kurutulup, giyindirilip, tertemiz, sıcacık otururken evde, sobanın yanı başında doyasıya ağlayıp rahatladıktan sonra, sobanın kapağından köpek dili gibi dışarıya çıkan yalıma bakarken, o zamana kadar hiç görmediğim bir masal gördüm. Bizim istasyona bir tren gelip durdu ve o yeşil trenden bir Noel baba indi. Elinde ne torbası vardı ne de çuvalı. Öyle boş elle bana yaklaşıp başımı okşadı. Sonra cebinden bir nar çıkardı. Arkasından bir daha. Sonra üçüncüsünü, sonra dördüncüsünü. Derken istasyonun çanı çalındı ve Noel baba başımı bir daha okşayıp koştu yetişti yola çıkan trene. O kadar olağandı ki bu masal. Sonra şaştım niye narlar yok oldu diye. Yedi kez gördüm o masalı. Ve babam gelmeseydi daha da görürdüm. Babamın elinde ne torba vardı ne de çuval. Boş elle bana yaklaşıp başımı okşadı. Soluğumu tutmuş devamını bekliyordum. Masalın devamını. Babam Cebinden hiçbir şey çıkarmadı. Ne nar, ne elma, ne de şeker. Hiç mi hiç? Ve düşündüm ki bu dünyada kimse, hiç kimse istemiyor masalı gerçeğe çevirmeyi. Pek güç bir şey miydi yani cebinden dört nar çıkarmak? Ben istasyona gidiyorum dedim paltomu giyinerek. Bu geç saatte mi? diye sordu babam. He, bu geç saatte. İyi dedi babam. Git. Ben yine kaşık hikayesini anımsadım. Niye bu adam terslenmiyordu? Neden beni ayağının altına alıp da ezmiyordu? Niçin razı oluyordu hep? Çünkü terslenir, ayağının altında ezer ve razı olmasaydı ben de gidiyorum, uzaklaşıyorum derdim. Çünkü çünkü bir tek nar ne ki şu yılbaşı gecesi alıp getirmemişsin derdim. Ama terslenmiyor. Beni ayağının altına almıyor. Razı olup peki diyor ya işte buna daha da üzülüyorum. Babam dışarıya çıktı. Soğukta üşüyen bir köpek bize dönüp yüksek sesle havladı. Aldırış etmiyoruz. Üstümüze kar yağıyor. Aldırış etmiyoruz. 
Gece treninin neredeyse gelip duracağı istasyona gidiyoruz biz. Ben aklımdan uydurduğum ve gördüğüm masalların bütün büyücülerini yardıma çağırıyorum. Bir kez, bir kezcik olsun masalı gerçeğe çevirin diye rica ediyorum. Ben sizden ne Noel ağacı istiyorum, ne kayak, ne saray, ne at. Sizden yalnızca rica ediyorum ki bu geceki trenden bir Noel baba insin ve bana dört nar armağan etsin. Dört tane, dört. Meyve dükkanının önünden geçiyorduk. Ben dayanamayıp baktım ki nar yığını yarıya inmiş. Cam mekanı kolumla sildim iyice göreyim diye. Ama cam içeriden terlemişti. Nar ekşice olur değil mi baba? diye sordum. Ekşicedir. Dişlerim donar yerken. Dedim ve içimden yalvarıyordum büyücülere. Bir kez, bari bir kezcik masal, masal olmaktan çıksın diye. Peronda kırmızı kasketli istasyon şefiyle birkaç memur durmuştu. İstasyon şefinin elindeki fenerin ışığı dönüyordu havada. Ve o ışıkta kar tanecikleri daha çok görünüyordu. Daha büyük ve daha saydamdılar. Sonra fenerin ışığı donuklaştı. Çünkü tren canavar gözleri gibi projektörleriyle yaklaşıyordu. Vagonların pencerelerine dayanmış solgun yüzler geçti yanımızda. Abajurlar, perdeler, kömür, mazot, yağ kokuları geçti yanımızdan. Sonra tren durdu. Trenden biri indi ama Noel Baba değildi. Anladığıma göre o adam parmağıyla dürtüyordu istasyon şefini. Yaklaştık, bağırıyordu adam. Temizleyin, hemen temizleyin. Baş üstüne diye boyun eğiyordu istasyon şefi. Nöbet tutulsun, bu ne barbarlık böyle. Baş üstüne diye baş eğiyordu istasyon şefi uzaklaşan trene. Ben eve yalnız döndüm. Çünkü babam üstüne almıştı karı temizlemeyi. Hem de sabaha kadar. Çünkü daha kar yağıyordu. İstasyon şefi babama altında kalmayız diye söz verdi. Ben eve geldiğimde dedem yeni yılı beklememiş, uyumuştu. Kendim de yatağa girdim ve bir daha hiç mi hiç masal uydurmamaya, görmemeye karar verdim. Ve sanırım ilk kez olarak masal görmeden uyudum. Ve sabahleyin yastığımın altında dört nar buldum. Ve sabahleyin dedem sobanın üstünde tığla ısıtıyordu. Çift yorgana sarılı, tir tir titreyen babamın ayaklarının altına koymak için. Ve bu dünyada en güç, en güç şeyin masalı gerçeğe çevirmek olduğunu düşündüm.